வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபடுவோரை தாக்கினால் ஏழாண்டு வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் அபராதமும் விதிக்கும் வகையில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் மருத்துவர்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு வழங்கவும் முடிவு கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் சுகாதாரமான வளர்ச்சியடைந்த பூமியை உருவாக்க அனைவரும் உறுதியேற்போம் சர்வதேச பூமி தினமான இன்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி ட்விட்டரில் செய்தி கொரோனா நோய் தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவம் காவல் உள்ளாட்சி தூய்மை உள்ளிட்ட துறைகளின் பணியாளர்கள் நோய் தொற்று உள்ளாக்கி உயிரிழப்போரின் குடும்பத்தினருக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு ஊடகவியலாளர்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலையில் கடும் சரிவு வரும் ஜூன் மாதம் பேரல் பதினைந்தரை டாலர் அளவிற்கு விலை குறைய வாய்ப்பு விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதார பணியாளர்களை தாக்கினால் ஆறு மாதங்கள் முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது தில்லியில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் வகையில் மத்திய அரசு முக்கிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களை தாக்குபவர்களுக்கு ஆறு மாதங்கள் முதல் ஏழாண்டு வரை சிறை தண்டனை விதிக்கும் அவசர சட்டத்தை கொண்டுவர மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூற்று தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டின் தொற்று நோய்கள் சட்டத்தில் அவசர திருத்தத்தை மேற்கொண்டு இத்தகைய குற்றங்களுக்கு தண்டனை அளிக்கும் விதமாகவும் இவற்றை ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத விதமாகவும் மாற்ற முடிவு செய்திருப்பதாக அவர் கூறினார் இத்தகைய சட்டத்திருத்தம் சுகாதார பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் துணை மருத்துவ பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கு பாதுகாப்பை வழங்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அத்தியாவசிய பணியாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துபவர்கள் மீது குற்றவியல் தண்டனை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் முதல் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றும் அயராத பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறினார் சிறை தண்டனை அபராதம் மட்டுமன்றி சுகாதார பணியாளர்களின் வாகனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு சேதம் ஏற்படுத்தினால் சேதமடைந்த மதிப்பை விட இரு மடங்கு தொகை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் நாட்டில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன மத்திய மாநில அரசுகள் இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன இந்நிலையில் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இந்த தொகை அடுத்த நான்காண்டுகளில் மூன்று தவணைகளாக விடுவிக்கப்படும் என்றும் முதல் கட்டமாக ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்து நான்கு கோடி ரூபாய் உடனடியாக விடுவிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்தார் இந்த நிதியை கொண்டு கொரோனா தடுப்புப் பணிக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் வாங்கப்படும் என்றும் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தேவையான உபகரணங்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு காலத்திற்கு பிறகு விமான சேவை தொடங்கப்படுமா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் விமான சேவை தொடங்குவது குறித்து இன்னும் எந்தவித முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் உரிய நேரத்தில் அது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார் 
மத்திய சுகாதாரத்துறை சார்பாக தினமும் நடத்தப்படும் செய்தியாளர் சந்திப்பு இனி வாரத்திற்கு நான்கு நாட்கள் மட்டுமே நடத்தப்படும் என்றும் எஞ்சிய நாட்களில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்கள் சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்றும் ஜவடேகர் அப்போது குறிப்பிட்டார் योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है वो अगर दूसरी बीमारी कोविड नहीं है नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा இதனிடையே சத்து பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் பாஸ்பேட் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற உரங்களுக்கான மானியத் தொகையை நிர்ணயிக்கவும் பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது சத்து பயிர்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் உரங்களின் பட்டியலில் அமோனியம் பாஸ்பேட் உரத்தையும் சேர்க்கவும் அமைச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இதன்படி பாஸ்பேட் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற உரங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தொன்றாம் ஆண்டுக்கான மானியத் தொகையை விடுவிப்பதன் மூலம் சுமார் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று கோடி ரூபாய் அரசுக்கு செலவாகும் என்று எதிர்பார்க்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட மானிய தொகைப்படி இந்த மானியங்கள் சம்பந்தப்பட்ட உர தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கப்படும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் நாடு தழுவிய அளவில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த அடையாள போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் மீது ஓரிரு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை கண்டித்து நாடு தழுவிய அளவில் அடையாள போராட்டம் நடத்தப்போவதாக இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் தில்லியில் இன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனுடன் சேர்ந்து காணொலி காட்சி மூலம் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ சங்க பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணியில் தங்களது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களின் பாதுகாப்பில் மத்திய அரசு உறுதியுடன் இருப்பதாக தெரிவித்தார் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களை பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு உறுதியுடன் மேற்கொள்ளும் என்றும் இதனால் அடையாள போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் அமித்ஷா கேட்டுக் கொண்டார் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் நாடு தழுவிய அளவில் அறிவித்திருந்த அடையாள போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவித்துள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தலைமையிலான அரசில் நேற்று பதவியேற்ற ஐந்து அமைச்சர்களுக்கும் முக்கிய இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தில் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தலைமையிலான பிஜேபி அரசு கடந்த மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பதவியேற்றது இதன் பின்னர் கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது இதனால் அப்போது அமைச்சர்கள் யாரும் பதவியேற்கவில்லை இந்நிலையில் மத்திய பிரதேச அமைச்சரவையில் நேற்று ஐந்து புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இந்த ஐந்து புதிய அமைச்சர்களுக்கும் இன்று முக்கிய இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்பட்டன புதிய அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நரோத மிஸ்ராவுக்கு மாநில உள்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் கமல் பட்டேலுக்கு வேளாண் துறையும் அமைச்சர் துளசி சிலாவத்துக்கு நீர்வளத்துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் அமைச்சர் கோவிந்த் சிங் ராஜ்புத்துக்கு உணவு பதப்படுத்துதல் துறையும் அமைச்சர் மீனா சிங்குக்கு பழங்குடியின நலத்துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இலாக்கா ஒதுக்கப்பட்ட இந்த ஐந்து புதிய அமைச்சர்களுடன் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் இன்று போபாலில் ஆலோசனை நடத்தினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எனக்கு கொரோனாவால எத்தனை ஆபத்து இருக்கு கொரோனாவை பற்றி பயப்பட வேண்டாம் நேரடியாக ஆரோக்கிய சேதுவிற்கு செல்லுங்கள் உங்களை சுற்றி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் யாரும் இருந்தால் நீங்கள் உடனடியாக ஒரு எச்சரிக்கையை பெறுவீர்கள் இல்லை என்றால் உங்களுக்கு பதற்றம் வேண்டாம் இந்த பயன்பாடு கொரோனாவின் துல்லியமான கண்காணிப்பை செய்கின்றது ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் ஹெல்ப் டெஸ்க் எண்களும் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன நீங்கள் சமூக இடைவெளியை பராமரியுங்கள் மேலும் ஆரோக்கிய செய்த செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள் சிறியதோ பெரியதோ ஒவ்வொரு தொலைபேசியிலும் இருக்க வேண்டும் ஆரோக்கிய சேது ஆப் செய்திகள் தொடர்கின்றன கொரோனா தொற்று தொடர்பான மக்களின் சந்தேகங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையிலும் மக்களுடன் நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் கோவிட் இந்தியா சேவை என்னும் இணையதளத்தை புதுதில்லியில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தொடங்கி வைத்தாா்
கொரோனா தொற்று தொடர்பான மக்களின் கேள்விகளுக்கு அவசியமான பதில்களை விரைந்து அளிப்பதற்காக இந்த இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த இணையதளத்தில் மக்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு உடனடியாக பதில்கள் அளிக்கப்படும் மக்களின் கேள்விகள் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு உடனடி தீர்வாக டுவிட்டர் மூலம் அனுப்பப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை பயிற்சி பெற்ற வல்லுநர்கள் உடனுக்குடன் பகிர்ந்து அதற்குரிய தீர்வுகளை வழங்குவார்கள் இதற்காக பிரதமர் அலுவலகம் டுவிட்டர் இந்தியா பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் சுகாதார அமைச்சகத்தின் இணையதளம் ஆகியவற்றின் சார்பில் அதிகாரிகள் செயல்பட்டு இந்த சேவையை முழு அளவில் வழங்குவார்கள் அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு டுவிட்டர் ஒரு அத்தியாவசிய சேவை என்பது இதன் மூலம் நிரூபணமாகியிருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் உள்ளூர் முதல் தேசிய அளவிலான தகவல் வரை மக்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் சேவை மூலம் வழங்கப்படும் கொரோனா தொடர்பான அறிகுறிகள் இருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாரை தொடர்பு கொள்வது போன்ற வழிகாட்டுதல்களும் இந்த பிரத்யேக கோவிட் இந்தியா சேவை இணையதளத்தின் மூலம் மக்கள் பெற முடியும் ட்விட்டர் மூலம் அனுப்பப்படும் கேள்விகளுக்கு இந்த சேவை மூலம் பதில்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பரவல் மற்றும் அறிகுறிகள் தொடர்பான உண்மையான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தொலைபேசி கணக்கெடுப்பு சேவையில் மக்கள் முழு அளவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தொடர்பான தகவல்களை பொதுமக்களின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள தேசிய தகவல் மையமான என்ஐசி மூலம் தொலைபேசி கணக்கெடுப்பு எண் ஒன்றை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் ஒன்று ஒன்பது இரண்டு ஒன்று என்ற எண்ணிலிருந்து கைபேசிக்கு வரும் அழைப்புகளில் பொதுமக்கள் கொரோனா பரவல் மற்றும் அறிகுறி தொடர்பான தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மத்திய அரசின் நம்பகத்தன்மையுடன் கூடிய கணக்கெடுப்பு என்பதால் இந்த எண்களில் இருந்து வரும் தொலைபேசி அழைப்புகளில் மக்கள் கவனத்துடன் உண்மையான தகவல்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இந்த கணக்கெடுப்பில் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ள இந்த தொலைபேசி எண்ணை தவிர்த்து வேறு போலியான எண்களில் இதுபோன்ற அழைப்புகள் வந்தால் மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது கொரோனா தொற்று தொடர்பான செய்திகளை சேகரிக்க செல்லும் செய்தியாளர்கள் புகைப்படக்காரர்கள் வீடியோகிராஃபர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து செய்திப் பிரிவு பணியாளர்களுக்கும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அந்தந்த நிறுவனங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தொடர்பான செய்திகளையும் கள நிலவர தகவல்களையும் சேகரிக்க செல்லும் செய்தியாளர்கள் மற்றும் புகைப்படக்காரர்களும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பை தில்லி மற்றும் சென்னை ஆகிய மாநகரங்களில் செய்தியாளர்கள் பலருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சக இயக்குநர் ஜி சி ஆரோன் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகங்களில் பணிபுரிவோருக்கு வழங்க வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களிலும் அதிக தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள இடங்களிலும் செய்தி சேகரிக்க செல்பவர்களின் மருத்துவ பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் செய்தி சேகரிக்க செல்பவர்கள் உரிய சுகாதார பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் செல்ல வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் களப்பணியில் இருக்கும் மற்றும் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து செய்தி பிரிவு ஊழியர்களுக்கும் அந்தந்த நிறுவனங்கள் உரிய ஏற்பாடுகளை செய்து பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சுத்தமான சுகாதாரமான மற்றும் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த பூமியை உருவாக்குவதற்கு அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் சர்வதேச புவி தினத்தை ஒட்டி பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்கள் மீதும் அளவில்லா கருணையும் அன்பும் கொண்டு நம்மை காப்பாற்றி வரும் அன்னை பூமிக்கு அனைவரும் இந்த தினத்தில் நமது நன்றியை தெரிவிப்போம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நேரத்தில் கோவிட் தொற்றை எதிர்த்து களத்தில் பணியாற்றி வரும் அனைவருக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம் என்றும் பிரதமர் அந்த செய்தியில் கூறியுள்ளார் இதேபோல் மத்திய விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நமது அழகிய பூமி தாயை பாதுகாக்க வேண்டியது அனைவரின் கடமை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தமது சொந்த மாநிலமான அருணாச்சல பிரதேசத்தின் வனப்பகுதிகளின் அழகை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் காணொலி ஒன்றையும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ளார் அடர்ந்த மரங்களை கொண்ட அருணாச்சல பிரதேச வனப்பகுதிகளில் சூரிய கதிர்கள் தரையை ஊடுருவ முடியாத அளவுக்கு மரங்களும் செடிகளும் செழித்து வளர்ந்து இருப்பதாகவும் இந்த அழகிய பூமி தாயை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது தமது கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
இந்திய கலாச்சாரம் என்பது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதை அடிப்படையாக கொண்டது என்றும் சர்வதேச பூமி தினமான இன்று நாம் இந்த கலாச்சாரத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றவும் பூமி தாயின் வளங்கள் பாதிக்கப்படாமல் காப்பாற்றவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் சர்வதேச பூமி தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை தாண்டியது இதுவரை இருபதாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தோரு பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இந்தியாவில் இதுவரை அறுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாட்டிலேயே கொரோனாவால் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருநூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரை மகாராஷ்டிராவில் எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதனிடையே புனேவில் மட்டும் இதுவரை கொரோனா பாதிப்பால் ஐம்பத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் கூறியுள்ளது மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்த மத்திய அமைச்சரவை குழு இன்று மும்பை சென்றுள்ளது தாராவில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை இந்த குழுவினர் இன்று பார்வையிட்டதாக மகாராஷ்டிர பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் டோப்டே தெரிவித்துள்ளார் குஜராத்தில் இதுவரை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இன்று மட்டும் தொன்னூற்று பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு கூறியுள்ளது இந்நிலையில் அம்மாநிலத்தில் ஊரடங்கின் போது மாணவர்கள் கல்விக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில அமைச்சர் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியாலிடம் விளக்கம் அளித்தார் தலைநகர் தில்லியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் நாற்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் அம்மாநிலத்தில் உயிரிழப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவில் மூன்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் புதுதில்லியில் உள்ள மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய ஒருவருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அந்த அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது தில்லி ராஜீவ்காந்தி பவனின் பி விங்கில் இந்த அலுவலகம் இடம்பெற்றுள்ளது இதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டோருடன் பணியாற்றியவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து எட்நூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருநூற்று பேர் குணமடைந்த நிலையில் இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இன்று மட்டும் புதிதாக அறுபத்தி பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஜெய்ப்பூரில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு அங்கு சென்றுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தூரில் உள்ள மத்திய சிறைச்சாலையில் ஆறு கைதிகளுக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சிறைத்துறை தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று பன்னிரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நூற்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் இருபத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அம்மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பதினோரு பேர் கொண்ட மேலாண்மை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவு கொரோனா நோய் தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவம் காவல் உள்ளாட்சி தூய்மை உள்ளிட்ட அனைத்து துறை பணியாளர்கள் நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி உயிரிழந்தால் அவர்களது குடும்பத்தாருக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் இதன் பின்னர் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க போர்க்கால அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வரும் மருத்துவத்துறை காவல்துறை உள்ளாட்சித்துறை மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை பணியாளர்களும் நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி உயிரிழக்க நேரிட்டால் அவர்களது குடும்பத்தாருக்கு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பதிலாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழக்கும் அத்தியாவசிய பணியாளரின் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் தன்னலமற்ற பணியில் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகி உயிரிழப்பவர்களின் பணிக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்துவது அரசின் கடமை என்றும் அவர்களது உடலை பாதுகாப்புடனும் உரிய மரியாதைகளுடனும் அடக்கம் செய்ய அரசு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் 
அத்தியாவசிய பணியில் ஈடுபட்டு உயிரிழக்க நேரிடும் தனியார் மற்றும் அரசு பணியாளர்களின் பணியை பாராட்டி அவர்களுக்கு உரிய விருதுகளும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூச்சு திணறல் காய்ச்சல் தொண்டைவலி போன்ற அறிகுறிகள் உள்ளவர்களுக்கு உடனடியாக கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யவும் சென்னை மாநகரில் தற்போது செய்யப்பட்டு வரும் பரிசோதனைகளை கணிசமாக உயர்த்தவும் பரிசோதனை முடிவுகளை உடனுக்குடன் பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் தொழிற்சாலை மற்றும் வணிக மின் நுகர்வோர் தங்களது மின் இணைப்பு அளவீடுகளை குறுஞ்செய்தி வாட்ஸ்அப் அல்லது மின்னஞ்சல் வாயிலாக தெரிவித்து அதன் அடிப்படையில் கட்டணங்களை செலுத்தலாம் என மின் வாரியம் அறிவித்துள்ளது கடந்த மாத கட்டணத்தை மின் நுகர்வோர் தற்போது செலுத்தலாம் என்று ஊரடங்கிற்கு பிறகு கட்டணங்கள் மறுவரையறை செய்யப்பட்டு மீத தொகையை செலுத்தலாம் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்திருந்தார் தொழிற்சாலைகளில் கடந்த மாதம் அதிக அளவு பயன்பாடு இருந்திருக்கும் என்றும் தற்போது ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதால் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு மின் பயன்பாடு கணிசமான அளவுக்கு குறைந்துள்ளதால் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக தொழிற்சாலைகள் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து டபிள்யூ 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 டாட் டான்ஜெட்கோ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என்ற இணையதள முகவரியில் தங்கள் மின் இணைப்பு சார்ந்த அலுவலகத்தின் உதவி பொறியாளர் அல்லது இளநிலை பொறியாளர் முகவரியை பெற்று அவர்களுக்கு மின் அளவீட்டினை செய்தியாக அனுப்பி அதற்கான தொகையை செலுத்தலாம் என மின்வாரியம் அறிவித்துள்ளது இந்த அறிவிப்பு வீட்டு இணைப்பிற்கும் பிறன் மின் நுகர்வோருக்கும் பொருந்தாது என மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் இன்று ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இன்று புதிதாக முப்பத்து மூன்று பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதுவரையில் தமிழகத்தில் அறுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் தொற்று பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சென்னையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்றால் பதினைந்து பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று அறுபது ஆக உள்ளது அரசு தனிமைப்படுத்துதல் முகாம்களில் நூற்று ஐம்பத்தைந்து பேர் உள்ளனர் இன்றைய தேதியில் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு பேர் இதுவரை ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து இருபத்து மூன்று பேர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு தற்போது சிகிச்சையில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாக உள்ளது இதுவரை தமிழகத்தில் பதினெட்டு பேர் இந்த தொற்று பாதிப்பு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் நாற்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக காய்கறி சந்தைகளில் பொதுமக்களுக்கு அவர் இன்று கபசுர குடிநீரை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மருத்துவர்களின் சேவையும் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்புமே கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குணமடைய காரணம் என்று அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவிற்கு முன்னுதாரணமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என்று அவர் தெரிவித்தார் குணமடைந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் அதிகப்படியான அளவில் இன்றைக்கெல்லாம் இதை விட அதிகமான அளவில் விகிதாச்சாரத்தில் குணமடைய உள்ள எண்ணிக்கை இருக்கும் என்பதை தெரிவித்து இதெல்லாம் தொடர்ந்து அரசு எடுத்து நடவடிக்கை மருத்துவ பணியாளருடைய சேவையாலும் அனைத்து தரப்பு மக்கள் ஒத்துழைப்பாலும் இது நமது தமிழகத்தில் இந்தியாவுக்கு முன்னுதாரணமாக நாம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முடிந்திருக்கின்றேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கிறேன் கரூர் மாவட்டத்தில் நியாய விலைக் கடைகளில் ஐநூறு ரூபாய்க்கு பத்தொன்பது வகை மளிகைப் பொருட்களின் விற்பனையை மாநில போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கீதா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிகளில் மே மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்கள் வழங்குவதற்கான டோக்கன்கள் வீடு வீடாக விநியோகிக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மஞ்சள் விற்பனைக்கு பிரசித்தி பெற்ற இடமான ஈரோட்டில் இரண்டு இடங்களில் இன்று மஞ்சள் ஏலத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் தொடங்கி வைத்தார் ஊரடங்கு காரணமாக மஞ்சள் ஏலம் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் வியாபாரிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று தற்போது ஈரோடு பெருந்துறையில் உள்ள ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் ஏலத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் வியாபாரிகள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி மஞ்சள் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் தற்போது கொரோனா தொற்றால் பல்வேறு பகுதிகள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்து வரும் நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளுக்கு யாரும் செல்வதும் அங்கிருந்து எவரும் வெளியேறுவதும் முழுவதுமாக தடை செய்யப்பட்டுள்ள தருணத்தில் புதுச்சேரி கோட்ட அஞ்சல் துறையினர் அந்த கட்டுப்பாடுகள் நிறைந்த பகுதிகளிலும் தங்கள் சேவைகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்கியுள்ளனர் இதுகுறித்த ஒரு பார்வை 
புதுச்சேரி கோட்ட அஞ்சல் துறையின் சார்பில் புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் கட்டுப்பாட்டு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்ட ஐந்து பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அஞ்சல் துறை இருபத்தி லட்சம் ரூபாயை பட்டுவாடா செய்துள்ளது ஒரு குடியிருப்பு பகுதியில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால் அந்த பகுதியும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளும் கட்டுப்பாட்டு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்படும் அங்கிருக்கும் மக்கள் வெளியில் செல்ல தடை விதிக்கப்படும் இந்த தடை காலத்தில் குடியிருப்பு வாசிகள் அஞ்சலகம் வங்கி மற்றும் ஏடிஎம் களுக்கு நேரில் சென்று பணம் எடுக்க முடியாது இந்த சூழலில் ஆதார் மூலமான பட்டுவாடா சேவை உதவிகரமாக விளங்குகிறது அஞ்சலக ஊழியர்கள் பணம் எடுக்க தேவைப்படுவோர் வீட்டிற்கே சென்று பணம் வழங்குகின்றனர் எந்த வங்கியில் கணக்கு வைத்திருந்தாலும் அஞ்சல் ஊழியர் மூலம் வீட்டில் இருந்து கொண்டே பணம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஐநூறு முதல் பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை அஞ்சல் துறை மூலம் பணம் பட்டுவாடா செய்யப்படும் இந்த சேவையில் ஈடுபடும் அஞ்சல் துறை ஊழியர் தனது செல்போனில் உள்ள மைக்ரோ ஏடிஎம் செயலி மூலமும் பயோமெட்ரிக் கருவி மூலமும் பணம் தேவைப்படுபவர் குறித்த விவரங்களை சரிபார்த்து தேவையான பணத்தை வழங்குவார் பணம் எடுக்க நினைப்பவர் ஆதார் எண்ணையும் மொபைலையும் வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த முறையில் பணம் எடுக்க வங்கியின் கணக்கு எண் தேவையில்லை புதுச்சேரி கோட்ட அஞ்சலகம் சார்பில் இந்த சேவை புதுச்சேரி மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் தரப்படுகிறது இந்த கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் இந்த சேவை மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது வில்லியனூர் தெற்கு சார் ஆட்சியர் ஷஷாவத் சவுரப் கேட்டுக் கொண்டதற்கினங்க அஞ்சலக கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அகில் ஆர் நாயர் சிறப்பு குழுக்களை உருவாக்கி இந்த பிராந்தியத்தில் உள்ள சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதி மக்களுக்கு வங்கி பணம் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்தார் இந்த அடிப்படையில் மொத்தம் எண்ணூற்று எழுபத்து மூன்று பேருக்கு இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து நானூறு ரூபாய் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது கட்டுப்பாட்டு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டு கொரோனா தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் உள்ள நிலையிலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் இந்த அஞ்சல் ஊழியர்கள் பணம் தேவைப்படுபவர்களுக்கு அவர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று நேரடியாக சந்தித்து பணம் பட்டுவாடா செய்த செயல் பாராட்டுக்குரியதாக கருதப்படுகிறது இந்த முறையில் பணம் பெற்ற பயனாளி தனது கருத்தை தெரிவிக்கிறார் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலயமா விஓ அதிகாரிகளை வச்சு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மூலயமா எங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுக்கறதுக்காக பேசிட்டு போயிருந்தாங்க இன்னைக்கு காலையில எங்களுக்கு எட்டு மணிலேருந்து வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்காரவங்களும் அந்த விஓ அதிகாரிகளும் வந்து எங்களுக்கு கிட்ட இருந்து எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு எங்களுக்கு வந்து பணம் போட்ட பணத்தை இல்லாம பிஎஃப் பணம் வந்து மத்த பணம் ஏதாவது எங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ல இருந்து இருந்தா கூட முதியோர் பென்ஷனா இருந்தா கூட அரிசி காசு எந்த காசு உங்களுக்கு இருந்தாலும் உங்க அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு வேணுமோ நீங்க எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரா பார்த்து வந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த பணத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த சேவை மேலும் தொடர்ந்து இத்தகைய கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வழங்கப்பட இருப்பதால் சேவையை பெற விரும்புபவர்கள் ஒன்பது ஒன்பது ஆறு இரண்டு எட்டு ஏழு ஐந்து ஒன்று ஏழு மற்றும் ஒன்பது 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 நான்கு நான்கு எட்டு எட்டு ஐந்து ஆறு எட்டு ஆகிய எண்களில் காலை பத்து மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணிக்குள் தங்களின் பெயரை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் கடும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பேரலுக்கு நாற்பத்து மூன்று சதவீதம் வரை குறைந்து வரும் ஜூன் மாதத்தில் பதினைந்து புள்ளி ஐந்து ஏழு டாலராக விற்பனை செய்யப்படுகிறது கொரோனா பரவல் காரணமாக சர்வதேச அளவில் பொருளாதார சூழ்நிலையில் தேக்க நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பெரும்பாலான நாடுகளில் ஊரடங்கு காரணமாக வாகனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்துள்ளது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டுகளைப் போல் கச்சா எண்ணெயின் தேவை இம்மாதம் குறைந்துள்ளது எனினும் எண்ணெய் உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் உற்பத்தியை விரைவாக குறைக்க முடியாமல் உபரியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் எண்ணெயை சேமித்து வைக்கின்றனர் நிறுவனங்களின் வருவாயும் பெருமளவில் குறைந்துவிட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் நடப்பாண்டின் இரண்டாவது அரையாண்டில் இது சீரடையும் என்று நம்பிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபடுவோரை தாக்கினால் ஏழாண்டு வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் அபராதமும் விதிக்கும் வகையில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் மருத்துவர்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு வழங்கவும் முடிவு கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் சுகாதாரமான வளர்ச்சியடைந்த பூமியை உருவாக்க அனைவரும் உறுதியேற்போம் சர்வதேச பூமி தினமான இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் செய்தி
கொரோனா நோய் தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவம் காவல் உள்ளாட்சி தூய்மை உள்ளிட்ட துறைகளின் பணியாளர்கள் நோய் தொற்று உள்ளாகி உயிரிழப்போரின் குடும்பத்தினருக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு ஊடகவியலாளர்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலையில் கடும் சரிவு வரும் ஜூன் மாதம் பேரல் பதினைந்தரை டாலர் அளவிற்கு விலை குறைய வாய்ப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்